we shall now discuss about uniform circular motion a body moving along a circular path with constant speed is called uh, is said to perform uniform circular motion the body move in the along a circular path or along the circumference of a circle on a body move in the in it in the speed uniform speed or constant speed in a lingam come up I am velocity in the magnitude a constant on a body gonna move in both the magnitude of velocity is a constant I'm gonna an angle we can say that the body is undergoing uniform circular motion அப்போ uniform circular motionல speed is constant constant speedல் ஆன மூவேனது அல்லங்கள் we can say the magnitude of velocity magnitude of velocity equal to constant இப்போ magnitude of velocity constant இன்னு பரையம்போ what about the direction of velocity Vocês அப்போது direction of velocity இந்த வரையிந்து at every instant of motion ஒரும் instantலும் அது different ஆனும் நம்மல் எது point நானோ கை விடுந்து ஆ pointலே tangent இந்த directionல அது அங்கனே it will fly off along the tangent அப்போது நம்க்கது experience ஏயாம் இல்லை ஒரு கல்ல சரடில் கட்டிடு வட்டத்து இங்கனே கரக்கிக் கொண்டிடிக்கும் போம் பட்டன்னு கை விடும் போம் we can see that the stone will fly off along the tangent at that point அப்பு direction of velocity direction of velocity இன்னு வரைந்து it is along the tangent at that instant இன்னி uniform circular motion நம்கு தார்யாலம் examples இந்த motion of earth around the sun earth ஒரு பிராவிஷியும் கரங்கான் சூரியனி சிட்டும் கரங்கான் 365 days அப்பு அது constant speedல் அனு கரங்கைக் கொண்டிரிக்கின்னது அதே போல motion of a satellite around the earth, motion of planets around the sun. All these are examples of uniform circular motion. இன்னி இ uniform circular motionல் போகிறு போடி கரங்கிக் கொண்டிரிக்கும் போ, அது it is sweeping an angle theta. The angle swept, the angle covered, அல்லங்கள் swept, the angle theta. covered or swept by the radius vector the radius vector in a given time interval that is called angular displacement அப்பு இவ்வட body கரங்கைக் கொண்டிருக்கும் அது இன்னும் ஒரு linear displacement இந்து இதான linear displacement open தென்னே it is having an angular displacement theta okay the angular displacement theta is the angle swept by the radius vector இ radius vector இ point இந்து நோட்டத்தும் திரைம் angle அது turn ஜேது கவரேது it is the angular displacement theta நு வருங்கள் it is the angle swept by the radius vector in a given time interval அப்போ angular displacement அனு theta இங்கில் what will be angular velocity angular velocity நம்மல அதினை denoteேன்னது ஒரு Greek letter omega நுள்ள Greek letter உண்டானு denoteேன் அப்போ velocity வரைம் நம் கரையாம் சாதார்ன velocity linear velocity வருந்து linear displacement by time ஆனம் அப்போது நம்மல angular velocity omega நு வரைம்போ angular displacement by time taken angular velocity omega equal to delta theta by delta t அப்போது இந்தை unit என்தா இருக்கும் SI unit of angle நு வரைந்து radian ஆனம் radian per second symbolsல் இதும்போ radian நுள்ள இந்த unit rad radian per second ஆன the SI unit of angular velocity அப்பு இது அரையனம் angular displacement என்தானும் மன்சிலாக angular velocity omega is angular displacement by time taken இன்னி இதினத் தென்னை நம்க்கு இங்கனே எழுதாம் delta theta by delta t நுனது போ ஒரு பிராவிஷியம் வட்டத்தில் கரங்கான் இடுக்குன்ன சமையம் capital T ஆனும் விஜாரிக்கியாம் 
ഒരു സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു പൈ റേഡിയൻ ഓക്കെ ടു പൈ റേഡിയൻ അപ്പോൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ടി വർ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈസ് എ പീരിയഡ് ഓഫ് സർക്കുലാർ മോഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയഡ് ഓഫ് സർക്കുലാർ മോഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ബോഡി ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റെവല്യൂഷൻ പീരിയഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വട്ടത്തിൽ കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റെവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒമേ ഇതെന്ന് നമുക്ക് ടീൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതാം അല്ലെ ടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഒമേഗ താഴത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ടി എന്ന് പഠിക്കാം നൗ വി ഷെൽ സി വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങും അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ടിക്കൾ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഈ പാർട്ടിക്കൾ എത്ര പ്രാവശ്യം വട്ടത്തിൽ കറങ്ങും എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു റെവല്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഒരു റെവല്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഓർ പീരിയഡ് അപ്പോൾ ടി സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ടാണ് ഒരു റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ആ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു റെവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര റെവല്യൂഷൻ ആണ് വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ടി ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ടിക്കൾ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ന്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് പീരിയഡ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ടീൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ടീൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗയാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി വൺ ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു ടി പറയുന്നത് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ ദേർ ഫോർ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ന്യൂ അപ്പോൾ ഇതും നമുക്കറിയണം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓർ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ന്യൂ ന്യൂ പറയുന്നത് ലീനിയർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇനി ഇതിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ടേം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ആൽഫ അപ്പോൾ യു ക്യാൻ വെരി വെൽ ഗസ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ആൽഫ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈമാണ് അപ്പോൾ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി പറയുന്നത് ഒമേഗ ബൈ ടൈം അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേ ഒമേഗ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ഈക്വൽ ടു ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അതല്ല നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി എന്നെഴുതണം അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഒമേഗ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഈസ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആവും അല്ലേ ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എഫ് ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ആൽഫ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം നമ്മൾ നേരത്തെ ലീനിയർ മോഷൻ്റെ കേസിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷനെ ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതി ഇതിനെ തന്നെ എന്ത് എഴുതി ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി